വെൽക്കം ടു ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്രോമസോമൽ അബറേഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്രോമസോമൽ അബറേഷൻസിനെ മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് വേറൊരെണ്ണാണ് ന്യൂമെറിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ ന്യൂമെറിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്താണെന്നും ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഇഫക്റ്റുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് എത്ര സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻവോൾവ് ഗെയിൻ ലോസ് ഓർ റീലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രോമസോം സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ജീൻസ് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ക്രോമസോമിനെയോ ജീനിനെയോ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആവാം സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസിൽ പെടുന്നത് ദി ബ്രിങ് അബൌട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് എന്താണ് നമ്പറിലോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ മെയിനായിട്ട് നമ്പറിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാറില്ല ന്യൂമെറിക്കൽ ചേഞ്ചസിലാണ് നമ്പറിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസിൽ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സ്ട്രക്ചറിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ അബ്രേഷൻസ് ആർ ഹാംഫുൾ ടു ഓർഗാനിസംസ് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഹാംഫുള്ളാണ് പക്ഷേ ചില സമയത്ത് ഹാംഫുള്ളായിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് എത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി ഹാംഫുള്ളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലീറ്റാലിറ്റി ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമേറ്റ്സ് അതായത് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടൈപ്പ് ഓർഗാനിസത്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതൊക്കെ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമലി ക്രോമസോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ രണ്ട് പി ആമുകളും രണ്ട് ക്യൂ ആംസും ഉണ്ട് അത് സ്ട്രെൻഡ് റൂമിയർ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ക്രോമസോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആംസിനെ ഇത്രയും പോകുന്ന പകുതി ഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ ഈ പകുതി പകുതി പോർഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന നാല് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ സൈഡ് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട ഒറ്റ സൈഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഡിലീഷൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവേഷൻ ഇൻസേർഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ അതിൽ ഇൻസേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഡിലീഷനും ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനും ഇൻവേർഷനും ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷനും ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ എല്ലാം സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ നോക്കിയേക്കാം ഡിലീഷൻ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഡിലീഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫോണിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് കുറേയൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയില്ലേ അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇല്ലാതാക്കി കളയാം അല്ലെ എന്നേക്കുമായിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാണ് ഡിലീഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രോമസോം സെഗ്മെൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജീനിൻ്റെ പോർഷനെ നമ്മൾ എന്നേക്കുമായിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്ന കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡിലീഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡിലീഷൻ ഉണ്ട് ടെർമിനൽ ഡിലീഷനും ഇൻറ്റർ കാലറി ഡിലീഷനും ഇതാണ് ഇൻറ്റർ കാലറി ഡിലീഷൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു പോർഷന തുടക്കത്തിലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ എന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള മൊത്തമുള്ളതിൻ്റെ പകുതി പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പകുതി പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട ഇതാണ് ഇൻറ്റർ കാലറി ഡിലീഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻറ്റർ കാലറി ഡിലീഷൻ ഇതിൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആംസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നടു അതായത് അതിൻ്റെ അറ്റങ്ങളിലായിരിക്കില്ല ടെർമിനൽ പൊസിഷൻസിലായിരിക്കില്ല കട്ട് വരുന്നത് നടുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും കട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രേക്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവും ഇൻ്റർ കാലറി ഡിലീഷനിൽ സംഭവിക്കും കണ്ടോ ഇവിടെയും ഇവിടെയും കട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക്സ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രോമസോമാണ് ഇത് ആ ഡിലീഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ക്രോമസോമാണ് ഇത് ഇത് ഓക്കെ കണ്ടോ ഇത്രയും പോർഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു ഡിലീഷൻ നടന്നപ്പോൾ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്പർ മാറിയിട്ടില്ല
ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസിൻ്റെയോ ക്രോമസോമിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ജീൻസ് ഡബിൾ ചെയ്ത് വരുന്ന ഇതാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നാല് തരം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ടാൻഡം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ റിവേഴ്സ് ടാൻഡം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് സെയിം ക്രോമസോമിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോമസോമിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ടാൻഡം ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ടാൻഡം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കി എ ബി എ ബി സി ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കണ്ടോ ഈ ഒരു ഒറ്റ പോർഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എ ബി സാധാരണ വരികയാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി അങ്ങനെയല്ലേ വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സെയിം ക്രോമസോമിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഡബിളിങ് നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തന്നെയാണ് എ ബി എന്നുള്ളത് എ ബി എന്ന് തന്നെയാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ടാൻഡം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ റിവേഴ്സ് ടാൻഡം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ടാമത്തെയാണ് കേട്ടോ എ ബി എങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് നേരെ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്ഷനാണ് നടന്നത് ശരിക്ക് നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു അല്ലേ എ ബി എന്നുള്ളത് ടാൻഡത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് തന്നെയാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷെ റിവേഴ്സ് ടാൻഡത്തിലായപ്പോൾ ബി എ എന്ന് കൊണ്ടാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ സെയിം സെഗ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ് അത് നേരെ താരെ തിരിഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ റിവേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ സെയിം ക്രോമസോം ഒരേ ക്രോമസോമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്കിയേ എ ബി സി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്ലേ നോർമലാണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് എ ഡി എ ബി ഇ ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ട് ശരിക്കും അത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത പോർഷൻ തൊട്ടടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതേ ക്രോമസോമിലുള്ള അടുത്ത ആമിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അല്ലേ ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ സെയിം ക്രോമസോം ഇതൊരു ഒറ്റ ക്രോമസോമാണ് ആ ഒറ്റ ക്രോമസോമിൻ്റെ മറ്റൊരു ആമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോമസോമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് സെയിം ക്രോമസോംസ് ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും ഇതും ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോമസോമാണ് ഇതും ഇതും എന്താണ് സെയിം ക്രോമസോമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോമസോമിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ആമിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റം തൊട്ടിപ്പുറത്തെ അടുത്ത ആമിലേക്ക് ഈ ആമിലേക്ക് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മാറ്റം വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എച്ച് ഐ ജെ കെ ഒരേ ഇതിലാണ് അല്ലേ അത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഇവിടെ നോക്ക് എൽ എ ബി എം ഇവിടെ വ്യത്യാസം വന്നില്ലേ എ ബി എന്ന് വ്യത്യാസം വന്നില്ലേ ആ എ ബി എന്നുള്ളത് വേറെ എവിടെ നിന്നോ വന്നതാണ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ എ ബി സി ഡി പറയുന്ന സമയത്ത് എൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ എ വരുന്നത് അല്ല എ മുന്നെപ്പോഴോ വരുന്നതാണ് അതായത് വേറെ ആമിലുണ്ടായിരുന്ന വേറെ ക്രോമസോമിലുണ്ടായിരുന്ന സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പുതിയ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വേറെ ഒരു ക്രോമസോമിൽ നിന്ന് വന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോമസോംസ് ഓക്കെ അത് പുതിയ ക്രോമസോമിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഇത്രയാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ടാൻഡം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ റിവേഴ്സ് ടാൻഡം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ടാൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ സെയിം ക്രോമസോം ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോമസോംസ് അടുത്തത് ഇൻവേഴ്ഷൻ ആണ് ഇൻവേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ലീനിയർ ഓർഡർ ഓഫ് ക്രോമസോം സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ജീൻസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യലാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇൻവേഴ്ഷനിൽ വരുന്നത് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് പെരീസെൻട്രിക് ഇൻവേഴ്ഷനും പാരാസെൻട്രിക് ഇൻവേഴ്ഷനും ഓക്കെ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പെരീസെൻട്രിക് ഇൻവേഴ്ഷൻ ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇത് നോക്ക് ബ്രേക
ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ രണ്ട് പേര് ഇങ്ങനെ ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പം ഞാൻ എവിടെ ആയിരിക്കണേ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ ആയിരിക്കണേ സെയിം ബെഞ്ചിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണേ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിരുന്നു ഞാൻ എഴുന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാനായിരുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഇൻവേഷൻ അപ്പം പെരി സെൻട്രിക് ഇൻവേഷനിൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ തൊട്ടപ്പുറയുള്ള ആമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയായിട്ട് നേരെ ഇൻവേഷൻ നടക്കുകയാണ് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് തിരിയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് തിരിയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ അറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇത് തിരിയാണ് അതായത് നേരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെയാവും അല്ലേ ഈ ആമിലിവിടുത്തെ നമ്മുടെ എ എം ബി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എ എം ബി എവിടെ ഉണ്ട് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ഇപ്പുറത്തെ ആമിലേക്ക് നീങ്ങി അപ്പുറത്തെ ആമിലേക്ക് എന്ത് നീങ്ങിയാൽ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ നീങ്ങി അതാണ് സംഭവിച്ചത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ഉണ്ട് അത് കാണിച്ചിട്ടില്ലയെന്നേ ഉള്ളൂ ഡൗട്ട് വരണ്ട നമുക്ക് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനും കൂടെ ഇവിടെ കാണിക്കാം ഓക്കെ എ ബി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻവേഷൻ നടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ നേരെ തല തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇനി അടുത്തതിൽ എന്തായി അടുത്തതിൽ നേരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എ ബി എന്നുള്ള പോർഷനും ബി സി ഇ എന്നുള്ള പോർഷനും അത് തിരിഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പെരി സെൻട്രിക് ഇൻവേഷൻ പെരി സെൻട്രിക് ഇൻവേഷനിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംസിലാണ് റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻവേഷൻ നടക്കുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംസിലാണ് ഒരേ ക്രോമസോമിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംസിലാണ് റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി പാരാ സെൻട്രിക്കിലാവുമ്പോൾ പാരാ സെൻട്രിക്കിലാവുന്ന സമയത്ത് ഒരേ ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരേ ആമിലാണ് അവിടെ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്ക് എ ബി സി ഡി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബി സി എന്നുള്ള പോർഷൻ അവിടെയാണ് റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും സി എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ബി വരും ബി എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് സി വരും അതല്ലേ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരെ ഒരെണ്ണമാണ് ഇത് ഓക്കെ രണ്ടും സെയിം ആണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ റീ ഇൻസേഷൻ നടന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പാരാ സെൻട്രിക് ഇൻവേഷനിൽ വരുന്നത് ഒരു ക്രോമോസോമിൻ്റെ ഒരേ ആമിൽ നടക്കുന്ന ഇൻവേഷനാണ് പാരാ സെൻട്രിക്ക് ഒരേ ക്രോമോസോമിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംസിൽ നടക്കുന്ന ഇൻവേഷനാണ് എന്ത് പെരി സെൻട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ഈസ് ദ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ത്രൂ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ക്രോമസോം സെഗ്മെൻറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഓഫ് ജീൻസ് മെയിൻലി റിസൾട്ട് ഇൻ സ്റ്റെറൈലിറ്റി സ്റ്റെറൈലിറ്റിക്ക് കാരണമാവുന്നുണ്ട് സ്റ്റെറിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓസ്പ്രിങ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അതിന് കാരണമാവുന്ന ഒന്നാണ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗെയിനോ ലോസോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ക്രോമസോമിൻ്റെയോ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഗെയിനും ലോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് നേരെ തിരിയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ലൊക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതും രണ്ട് തരണ്ട് ഇൻ്റർ ക്രോമസോമിലും ഉണ്ട് ഇൻട്രാ ക്രോമസോമിലും ഉണ്ട് ഇത് ഇൻ്റർ ക്രോമസോമിലാണ് ഇൻ്റർ ക്രോമസോമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി എ ബി സി ഡി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്ലേ എ ബി സി ഡിക്ക് ഇവിടെ ഒറ്റ പ്രശ്നവും വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്ക് എം എൻ ഒ പി ഇവിടെയും പ്രശ്നമില്ല ഇത് രണ്ടും കൂടിയാണ് ഇൻവേ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ ആമാണ് അതുപോലെ ഇത് വേറൊരു ക്രോമസോമാണ് ആ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോമസോംസ് ആണ് അതിലാണ് ഈ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്രോമസോം ഇത് സെക്കൻഡ് ക്രോമസോം ഇനി ഇവിടെ നടക്കുന്ന വ
ഓക്കെ അതാണ് ഇൻ്റർ ക്രോമസോമൽ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ഇൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടായ കണ്ടോ എയുടെ ഭാഗത്തും എയും ബി എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തത് ബി സി ആണ് കട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ എമ്മിൻ്റെ എന്നിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇൻ്ററാണ് ക്രോമസോമിൻ്റെ ജീൻസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ആ കട്ട് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണത് ഇൻ്റർ ക്രോമസോമിൽ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ആയത് ഇനി ഇൻട്രാ ക്രോമസോമിൽ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഇൻട്രാ ക്രോമസോമിൽ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ കട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് നമ്മുടെ ബി സിക്ക് തന്നെയാണ് കട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഇങ്ങനെയായി മാറി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി ആരാണുള്ളത് എയും ഡിയും ആണുള്ളത് അല്ല എയും ഡിയും മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഇ എഫ് ഉണ്ടല്ലോ തൊട്ടപ്പറയുള്ള ആം ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തൊട്ടപ്പറയുള്ള ആമിലേക്കാണ് ഇ എഫിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഈ ബി സി വന്നിരുന്നു ഓക്കെ ഇ എഫിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ആര് വന്നിരുന്നു നമ്മുടെ ബി സി വന്നിരുന്നു അപ്പം എന്താ സെയിം ക്രോമസോമാണ് അല്ലേ ഡിഫറെൻ്റ് ആമാണ് സെയിം ക്രോമസോമിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആംസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇൻട്ര ഇൻട്രാ ക്രോമസോമൽ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ഇനി ഇൻ്റർ ക്രോമസോമിലായപ്പോഴോ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോമസോമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ക്രോമസോം ആയിരിക്കാം ഓക്കെ സെയിം ക്രോമസോമിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംസ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയും ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർ ക്രോമസോമുണ്ട് ഇൻട്രാ ക്രോമസോമുണ്ട് അത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസിലെ നാല് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ഡിലീഷൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവേഴ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ